എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ കോളർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാഴ്ച കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിച്ചത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കട്ടിങ്ങിൽ പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കട്ടിങ് മാത്രമാണ് അതിലുള്ള കോളർ കട്ടിങ് എല്ലാവരും കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ കോളർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കട്ടിങ് ശരിക്കും കാണിക്കാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളറും അതുപോലെ വി പ്ലാക്കറ്റും നോക്കുക നമ്മൾ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വി പ്ലാക്കറ്റും റൗണ്ട് കോളർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളറും വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റൈൽ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ മുഴുവനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോളർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കോളർ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് റൗണ്ട് കോളർ കട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ആണ് പലർക്കും ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതിൽ ഞാൻ കട്ടിങ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ല രണ്ടിഞ്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ അവിടെ ആണ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് അത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നോക്ക് നമ്മൾ നെക്ക് സൈസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നിഞ്ച് വീതി അതുപോലെ ഡെപ്ത്ത് നാലിഞ്ച് ഡെപ്ത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ നെക്ക് കുർത്തിയിൽ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കട്ടിങ് തൊട്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക അതിന് നമ്മളൊരു പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള സൈസ് നോക്കുക എട്ടിഞ്ച് വീതി പതിനാറിഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ ക്യാൻവാസാണ് ഞാനതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഡൗട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഇത് എഴുതി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ടൈറ്റിൽ അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തുപോലെ ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ മൂന്നിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ നാലിഞ്ചും മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നോക്കുക നമ്മൾ ആ വി ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മാർക്കിങ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമുക്ക് ആ വി ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ഈ രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ മാർക്കിങ്ങിനെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ നെക്കിൻ്റെ ആ ഷേപ്പിലേക്ക് വരച്ചിട്ടുള്ളവർത്തേക്ക് അത് മാർക്കിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വി ഷേപ്പ് തുടങ്ങേണ്ടത് പിന്നെ നോക്ക് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇതുപോലെ എട്ട് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വി ഷേപ്പ് തുടങ്ങേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ നെക്കലേക്ക് രണ്ടിഞ്ചിന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർത്തേക്ക് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഷേപ്പ് വി ഷേപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് നോക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യാസമില്ല ഇനി താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ എട്ട് ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് വീതി കൊടുക്കുക ഈ പ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമില്ല നെക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ തീർത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ താഴത്ത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ നേരെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലേക്ക് അറേഞ്ചിൻ്റെ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു വി ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക പ്ലാക്കറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം വി ഷേ
അപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്ലാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് വരച്ചിട്ടുള്ള ഇതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേറെ ഇതിൽ വി പ്ലാക്കറ്റിൽ വേറെ പണിയില്ല ഇതുപോലെ ഇത്രയും കയറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ ചൈനീസ് കോളർ ചെയ്യുമ്പോൾ പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് റൗണ്ട് കോളർ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല കാരണം റൗണ്ട് കോളർ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തുണി ഫ്ലെക്സിബിളായി നിന്നാൽ മാത്രമേ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ബി നമ്മൾ രണ്ട് പീസാക്കി മാറ്റുക കാരണം പ്ലാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് കയറി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് പ്ലാക്കറ്റ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പ്ലാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരണം അപ്പോൾ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നേരെ സെൻറ്ററിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നമ്മളത് കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ആ നെക്കിൻ്റെ അവിടേക്കുള്ള തയ്യൽ തുമ്പ് കണ്ടു കറക്റ്റ് ആ നെക്കിൻ്റെ ആ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ ഇത് കയറി പോകും അപ്പോൾ അതിൽ വേറെ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇനി നമ്മൾ അതിനേക്കാളും വലിപ്പം കൂടുതലല്ലേ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ആ കയറ്റി വെക്കണത് ആണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇപ്പം കറക്റ്റ് ആ നെക്കിൻ്റെ ലൈനും കൂടെ തന്നെ ഇത് പോവും അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ രണ്ട് സൈഡ് ഏതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡിൽ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ താഴെ ഭാഗം ഒരു ഇഞ്ച് മുറിച്ച് കളയണം ആ മുന്നിലുള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്ലൂ ഉള്ള സൈഡ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൈഡിലേക്കാണോ ബട്ടൺ വെക്കേണ്ടതും മറ്റേ ഹോഡ് വെക്കേണ്ടതും വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക സാധാരണ ലേഡീസിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്ലാക്കറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഏത് സൈഡാണെന്നുള്ളത് ഇനി കോളർ കട്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ കോളർ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എട്ടര ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് സൈസിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ ക്യാൻവാസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് മറ്റേ നമ്മൾ നീളത്തിൽ മടക്കിയതിന് പകരം ഇത് കുറുകയാണ് മടക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഈ കോളർ കട്ട് ചെയ്യാൻ്റെ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ രീതിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഡ്ജിന് നമ്മൾ ആറ് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് മടക്കിയിട്ടുള്ള ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആറ് ഇഞ്ചും മൂന്ന് ഇഞ്ചും നമ്മൾ വേറെ വേറെ മാർക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ആറര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് രണ്ട് സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലൈന ലൈനാക്കി മാറ്റുക ഈ തലക്കിൽ നമ്മൾ ആറ് ഇഞ്ച് വരച്ചോടുത്ത് നമ്മൾ കാലിഞ്ച് കൂടി കയറ്റി വരയ്ക്കണം അത് ആറേ കാലിഞ്ചാക്കി മാറ്റണം ഇനി ഇതേപോലെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതുപോലെ വരച്ച് അതിനൊരു ബോക്സ് രണ്ട് ബോക്സാക്കി മാറ്റി നമ്മൾ ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്നേക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല അതേ സംഭവം തന്നെ നേർ പകുതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഹോൾ കറുവ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനോട് വരച്ചോടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഞാൻ വരയ്ക്കണത് നോക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങ ഇങ്ങനെ വരണം കറക്റ്റായിട്ട് ഒരൊറ്റ അടിക്ക് നമുക്ക് അതിനോട് വരച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും ആ മോൾ കറുവ് ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ഗുണം ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് റിഫ്റ്റ് അടിക്കുക ഇത് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനും നമ്മൾ മുക്കാലിഞ്ച് വീതി കൊടുക്കുക കാരണം പ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ അതേ വീതി ചൈനീസ് കോളറിൽ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് പറയണത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് അമ്മത്തെ കാര്യമാണ് മുക്കാലിഞ്ചിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ചൈനീസ് കോളറിന് വീതി വയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ മുക്കാലിഞ്ച് വീതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിന് നല്ല ഒരു വൃത്തി കിട്ടുള്ളൂ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ
अब इत नोक इन कोल नरच इन सेंटर पॉइंट ना मिड पॉइंट ना करक्ट मार्क नमुक आवश्यु इन नु सैड पिंजी कटी कटी मे लाइन कूड़े इन मड़क नमु रु सैड कट्टी अपुरुत सैड नमु वर के आवश्यक वरिका नमुक वेट पणिया अल नाम वरको अदा वरचाल चलो इले कटाव अब ई रीती कटे रुप कमुक और षेप व्यतम अवड़ वर अब ई सैड इन वेटी ओके ना कटिंग कईप कहूर वलप सी षेप करक्ट वरण ई मूल न आदि मूने मार्क अब रु सैड जस्ट मार्क कलचान कम अवड़े वेण बेन्डिया अब नमुक आ कोल सैसा अब ई मूने इले रु सैड मार्क अब आई कोल मड़क तुंग अब अब श्रद्धि नूने मड़क कईप कटू कौ इन इन षेप करक्ट कणि मनस आदिकाल वीडियो या पेपर कटी का करक्ट अब नो मोड़ सेंटर लाइन ता सेंटर लाइन करक्ट वरण अब इन नी एक्सटन वे तुणील तयचल तयक समय नक्सटन कटी कल अनावश्य भाग सैड कटी कल अब निपय अब नमुक रु सैड कट आवश्यक कमु कटे कल अब इन स्टिचिंग वीडियो निर्या रु स्टिंग वीडियो अब ई का वीडियो चेक नोक मोड़ी या पड़ानी इन या लास्ट अंत लिंक निर्णय अब डाउटर अब का अब इतो ई वीडियो अब नोक ई गाप कट रुचा वी प्लट आ गाप अब नाम रुच वरच रुचा कदान अषरमेंट अब वीडियो एल्पा लाइक षेर कमेंट मरकेंट ए डाउटें मेसेज थैंक यू फॉर वाचि अड़ता वीडियो का मरकेंट और नईटी